আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রূপান্তর টেলিভিশন সংবাদে আমি সাথে আছি ঝর্ণাক্তার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম যশোরের শার্শায় এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা এমপি আসলামের বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্ছেদ অভিযান বিজেপির সঙ্গে এলাকাবাসীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত পাঁচ বেনাপোলে চার ভুয়া কাস্টমস ভারত অংশ না নিলে মজিববর্ষ পূর্ণতা পাবে না তথ্যমন্ত্রী দেড় নয় কয়লা চুরি হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ টন পুঁজিবাজার থেকে তিনশো আটাশি কোটি টাকা তুলতে চায় রবি সেঞ্চুরি করে মাইলফলকে তামিল এখন বিস্তারিত যশোরের শার্শা থেকে প্রতিনিধি জানান যশোরের শার্শায় আনিসুর রহমান নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এক সদ্য বিদেশ ফেরত যুবক নিহত আনিসুর রহমান উপজেলার কেরালখালি গ্রামে মুসলিম উদ্দিনের ছেলে শার্শা থানা অফিসার ইনচার্জ আতাউর রহমান জানান মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আনিসুর রহমান মোল্লাপাড়া এলাকার শাহরাবের চায়ের দোকানে বসে গল্প করছিলেন এ সময় বিদেশ ফেরত ওই গ্রামের হামজা আলীর ছেলে নাসিরুদ্দিন পিছন থেকে এসে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে ঘাড়ের কোপ দেয় স্থানীয়রা আনিসুর রহমানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনলে সাড়ে আটটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে নদী দখল করে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের পর তা উচ্ছেদ করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউ ইউটিএ অভিযানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ একর জায়গা উদ্ধার করা হয়েছে মাইসা পাওয়ার প্লান্ট নামের এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির মালিক ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক মঙ্গলবার সকালে বুড়িগঙ্গা নদীর চর ওয়াশারপুর এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনকালে এর অবৈধ অংশটি ভেঙে ফেলা হয় অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান হাকিম জানান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির উত্তর পশ্চিমে দুশো পঞ্চাশ ফুট ও দক্ষিণ পশ্চিমে এক হাজার ফুট জায়গা সহ মোট পাঁচ একর জায়গা উদ্ধারে এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে অভিযানে বাধা দেওয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যক্তির নাম মোস্তাফিজুর রহমান তিনি মায়সা গ্রুপের সমন্বয়ক খাগড়াছড়ির মাটিরাঙায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বিজেপি সদস্য ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে এক বিজেপি সদস্য এবং একই পরিবারের তিনজন সহ পাঁচজন নিহত হয়েছে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার গাজীনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন চল্লিশ বিজেপির সিপাহী শাওন আলুটিলা বটতলি গ্রামের সাহাব মিয়া তার ছেলে মোহাম্মদ আলী আকবর ও মোহাম্মদ আহমদ আলী পরে গুলিবদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মোহাম্মদ মফিজ মিয়া মারা যান বেনাপোল প্রতিনিধি জানান যশোরের বেনাপোলে চার ভুয়া কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয় ধানকারীকে গ্রেফতার করেছে পোর্ট থানা পুলিশ মঙ্গলবার তিনি মার্চ রাত সাড়ে নয়টার সময় এসআই শফি আহমেদ রিয়েল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বোনা বেনাপোল পোর্ট থানাধীন স্থল বন্দরের দুই নং গেটের সামনে থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে গ্রেফতার ভুয়া কাস্টমস কর্মকর্তারা হলেন চাঁদপুর জেলার মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে আক্তার ফারুক নরসিংদি জেলার মৃত আবুল হাশেমের ছেলে মিনার মিয়া শরীয়তপুর জেলার আব্দুল হামিদের ছেলে নজরুল ও চাঁদপুর জেলার মোহাম্মদ আলীর ছেলে শফিকুর রহমান বেনাবল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মামুন খান আটক চার ভুয়া কাস্টমস কর্মকর্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি আরও বলেন আগামীকাল গ্রেফতার আসামিদের যশোর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে ফিরছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনার কাগজপত্র ঠিক থাকলে পারমিশনটা এমনি পেয়ে যাবেন আর এটা নতুন কাপড় নয় আদর্শ আর কাপড়ে আমি কখনো দাগ লাগতে দিই না নতুন মতো উজ্জ্বল বারবার ধোয়ার পর নতুন ঋণ ধন্যবাদ ফিরে আসলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরছি সংবাদে 
মজিব বর্ষের অনুষ্ঠানে ভারতের অংশগ্রহণ না থাকলে মজিব বর্ষের পূর্ণতা পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন মজিব বর্ষে ভারতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতে কি ঘটেছে কি ঘটেনি সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বাংলাদেশে তো এমন কোনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে না যাতে এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় মঙ্গলবার সচিবালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টন কয়লা আত্মসাত করা হয়েছে এ কয়লা গত দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত আত্মসাত করা হয়েছে কয়লা আত্মসাতের জন্য বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি লিমিটেড বিসিএমসিএল তেইশ কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটির সাবেক সাত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে দায়ী করা হয়েছে আর পেট্রো বাংলা বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য এই চুরির ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর সেগুন বাগিচার রিপোর্টার্স ইউনিটের ডিআরইউ সাগররণী মিলনা মিলনায়তনের এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন ক্যাব গঠিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অভিযোগ অনুসন্ধান ও গবেষণা কমিশনারের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয় পুঁজিবাজার থেকে প্রায় তিনশো আটাশি কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের আইপিও আবেদন জমা দিয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর রবি সোমবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে বিএসইসি রবি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে বিএসইসির মুখপাত্র নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে রবির আবেদন করার কথা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ডিএসই উপ মহাব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সিএসই সিনিয়র অফিসার তানিয়া বেগমও জানিয়েছেন দর্শক এখন জানাবো খেলার সংবাদ কিছুদিন সমালোচনার মধ্যে দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল টি টোয়েন্টি ওয়ান ডেতে টেস্টের মতো ব্যাটিং করার কারণে বড় বানো আসছিল না জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ব্যাটি সমালোচনার জবাব দিয়েছেন বাহাতি ওপেনার বহুদিন পর হেসেছে তামিম ইকবালের ব্যাট হাতের উইলোকে তরবারি বানিয়ে কুচুকাটা করেছেন প্রতিপক্ষের বলদের বলারদের এমন রুদ মূর্তিতে নিজের পুরনো রেকর্ড নতুন করে গড়েছেন তিনি বাংলাদেশের হয়ে ওয়ান ডেতে এক ইনিংস সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি নতুন করে নিজের নামে লিখেছেন এ হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান মঙ্গলবার সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে একশো আটান্ন রানের আগ্রহী ইনিংস খেলেছেন তামিম এটি তামিমের ক্যারিয়ারে বারোতম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য পরবর্তী সংবাদের জন্য আমন্ত্রণ রইল